वेलकम टू आर एस के हेल्प लाइन ए कंप्लीट फ्री वेब डेवलपमेंट प्लाटॉम मन तेलू हेलो गैस वेलकम बैक टू मै न्यू ब्रांड सीरी रियाक्ट इन दिस्ज वीडियो नंबर सिक्स सो प्रीविय क्लास में मैं फंक्षनल कांपोने डिस्कसम कदा सो ई रोज क्लास में मैं स्टेटफुल क्लास कांपोने डिस्कस सो ने इतक मुझे प्रीविय क्लास क्लास कांपोने अने बेसिकल मन की इएस सिक्स क्लास सिमलर ऐ मन की फंक्षनल कांपोने एलागो मन की इनपुट मन की प्राप्स ने ऐक्सप्टो अंत कंपलसरी आपशनल आपशनल प्राप्त तो पटू मन की क्लास कांपोने प्राप्स मन की आपशनल रिसीव चुस्कने मन हेचटीएमएल मन की अवटपुट रेडर ओके चपाँ कदा हेचटीएमएल को मैं जे एस जे एस एक्स अटा वी विल डिस्क अब जे एस एक्स अंटे अ मैं फर्दर ऐ डिस्क प्रस्ताव की मन की क्लास कांपोने रिटर्न हेचटीएमएल को मन की यूल मन कौके सो दिन मन एम चेस्ट इपू इंको विषय चेपाल इकड़े क्लास कांपोने अनेमूल का फंक्षनल कांपोने अने मन के प्राप्स ने इनपुट ऐक्सप्टा क्लास कांपोने प्राप्स ने मन की ऐक्सप्टा ऐस इनपुट का सपरेट थिंग एंटे स्पेषल थिंग एंटे पर्टिकुलर क्लास कांपोने प्रती क्लास कांपोने स्टेट प्रईवेट इंटर्नल स्टेट मेटी ओके पाइंट चाल इंपारटेंटेको एपड़ना सर मन क्लास कांपोने क्रियेट प्रती क्लास कांपोने इंटर्नल तन कंटू तक संबंधी स्टेट मेटी ओके पाइंट मतलब चाल इंपारटेंट ओके प्रईवेट मन पे स्टेट एंटे इनफर्मेस आ स्टेट उसे सब इनफर्मेस आ इनफर्मेस यूज मन रेडर चुनाव यूए मैं डिस्क्रेबा अंत यूएम एम रावाली अच्छे से मैं डिस्क्रेबा की प्रती क्लास कांपोने सपरेट प्रईवेट मन स्टेट मेटा ओके सोसारी मन क्लास कांपोने मन अकेशन प्राक्टल चूदासी सो प्रीविय क्लास में मैं ग्रीटिंग अभी फंक्षनल कांपोने क्रियेटा सो इन ने सैलैक्टिंग दिश कांपोने फोलडर सो कांपोने फोलडर सैलैक्ट तरह सो ऐम सैलैक्टिंग फंक्षन ई मीन कांपोने फोलडर कांपोने फोलडर ने सैलैक्टेको नीन क्रोत फैल क्रियेट सो क्रोत फैल की नेम इदा वेलकम सो वेलकम डाट जे एस सो इपड़े पर्टिकुलर कांपोने नैन एला चेयल एला कन्वर्टी क्लास कांपोने कन्वर्टी सो क्लास कांपोने मैं इपड़े कांपोने क्लास कांपोने क्रियेटना और टू थिंग मैं इंपोर्टी मामूल फंक्षनल कांपोने मैं रियाक्ट इंपोर्ट्स फ्रम रियाक्ट लैब्ररी बट क्लास कांपोने मन रियाक्ट कांपोने क्लास मैं इंपोर्टी फस्ट सो काबी इंपोर्ट एम इंपोर्टी रियाक्ट रियाक्ट इंपोर्ट दा तो मन इंपोर्टी कांपोने क्लास इंपोर्टी का कांपोने क्लास इंपोर्टी कर्ली ब्रेस कांपोने शिवयम पीओ एन एंड कांपोने दी इंपोर्ट सो इक इंपोर्ट फ्रम रियाक्ट सो रियाक्ट नीचे मैं इंपोर्ट सो दिश द फस्ट स्टेप पाइंटे एपड़ती सर मैं क्लास कांपोने मैं क्रियेटो अब मन टू थिंग इंपोर्टे रियाक्ट इंपोर्टी अलग मन कांपोने क्लास इंपोर्टी नैक्स्ट नैक्स्ट एम चेयल मन क्लास ने डिफैन चेदा सो क्लास नेम आफ् द क्लास वेलकम वेलकम इला सो मनमेम चेयर खचित मन दर कांपोने क्लास मन कांपोने क्लास मैं एक्सटेवाल पर्टिकुलर क्लास की काबटे यू शुड एक्सटे एक्सटे एम एक्सटे चेयर कांपोने क्लास ने एक्सटेवाल इधर वस्तु मन की रियाक्ट नीचे वस्तु रियाक्ट लैब्ररी नीचे वस्तु इंकोक पाइंट फस्ट क्लास कामूल मन की फंक्षनल कांपोने लगे मन के जावा स्क्रिप्ट फंक्षन उ फंक्षन अने मन की हेचटीएमएल रिटर्न चपाँ का इक मन मन 
క్లాస్ కాంపొనెంట్ క్లాస్ కాంపొనెంట్ లో ఖచ్చితంగా మనం డిఫైన్ చేసినటువంటి మెథడ్ ఏంటి రెండర్ మెథడ్ సో ఈ రెండర్ మెథడ్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి రెండర్ విచ్ రిటర్న్స్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ని రిటర్న్ చేద్దాం సో ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ కాంపొనెంట్ కదా క్లాస్ కాంపొనెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు దాకా చేసాము ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ జాబా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అనేది మన అప్లికేషన్ తో ఏ విధంగా లింక్ అప్ లేదు సో లింక్ ఎలా ఇస్తాం మనము యూ మస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ క్లాస్ దిస్ క్లాస్ కాంపొనెంట్ హియర్ అండ్ యూ మస్ట్ ఇంపోర్ట్ దిస్ క్లాస్ కాంపొనెంట్ ఇన్ యాప్ డాట్ జేఎస్ అండ్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి మనము యాప్ కాంపొనెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను ఎక్స్టెండ్ ఐ మీన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను ఎక్స్పోర్ట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ కాంపొనెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను ఏ నేమ్ తో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను వెల్కమ్ అనే పేరుతో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనము రూట్ కాంపొనెంట్ అనేటువంటి యాప్ కాంపొనెంట్ కి వెళ్ళాలి యాప్ కాంపొనెంట్ కి వెళ్ళేసి మనం ఇక్కడ మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంపోర్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది కాంపొనెంట్ ఈస్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా మామూలుగా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను మనము డిఫాల్ట్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్లయితే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్ కాబట్టి కాకపోతే నేను సేమ్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను వెల్కమ్ ఫ్రమ్ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి కాంపొనెంట్స్ అనే ఫోల్డర్ నుంచి వెల్కమ్ అనే కాంపొనెంట్ మనకి ఇంపోర్ట్ అయితే అయింది ఒకసారి ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ చేయాలి యాప్ కాంపొనెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ఇంక్లూడ్ చేసాం దాని కిందనే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ క్లాస్ కాంపొనెంట్ ని కస్టమ్ ఎలిమెంట్ గా మనము ఇంక్లూడ్ చేద్దాం సో నేమ్ ఆఫ్ ది కాంపొనెంట్ ఈస్ వెల్కమ్ ఓకే సేవ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ కేఎస్ ఒకసారి మనకు అవుట్పుట్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఈ క్లాస్ కాంపొనెంట్ లో ఉన్నటువంటి హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఏంటి మనకి క్లాస్ కాంపొనెంట్ అని చెప్పేసి మనకి బ్రౌజర్ లో అయితే కనిపిస్తుంది రైట్ సే సి హియర్ సో ఇది ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ నుంచి వచ్చింది ఈ టెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి క్లాస్ కాంపొనెంట్ నుంచి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూ చూడండి ఒకసారి మనము ఇప్పుడు దాకా యాప్ డాట్ జేఎస్ అని చెప్పేసి బై డిఫాల్ట్ గా ఒక రూట్ కాంపొనెంట్ జనరేట్ అయింది దాంతో పాటు మనం ఒకటి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక క్లాస్ కాంపొనెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అసలు ఈ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ కి క్లాస్ కాంపొనెంట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎప్పుడు ఏది యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి నేను కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చూడండి డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ క్లాస్ కాంపొనెంట్ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేపాటికి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ ఆర్ సింపుల్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ రిసీవ్స్ ప్రాప్స్ అండ్ రెండరింగ్ ఎ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా ఈ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ ఏం చేస్తాయి మనకి జస్ట్ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ అంటున్నాము ఇవి మనకి ప్రాప్స్ ని ఇన్పుట్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి మళ్ళీ మనకి అవుట్పుట్ గా ఏమొస్తుంది మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అయితే వస్తుంది దాని తర్వాత ఈ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఎన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే హౌ మెనీ యూ క్యాన్ మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ లో మనం మామూలుగా క్లాసెస్ లో రాసేటటువంటి దిస్ కీవర్డ్ అనేది మనకి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ లో ఉండదు అలాగే ఇంకోటి కూడా ఏమి ఉండదు మనకి స్టేట్ అనేది స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ లో ఉండదు ఎప్పుడైతే మనము ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ లో స్టేట్ ని మనం మెయింటైన్ చేయట్లేదు అప్పుడు మనకి సపోజ్ మనము ఏదైనా స్టేట్ ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు మన క్లాస్ కాంపొనెంట్స్ లో స్టేట్ ఉంటది ఆ స్టేట్ అనేది వాడడం వల్ల నంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రతి కాంపొనెంట్ కి కూడా ఇండివిజువల్ గా దానికంటూ సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రైవేట్ స్టేట్ ఉంటుంది ఏంటి ఓకేనా అట్లా నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే పర్టికులర్ నంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ పెరిగిపోతే వాటి కంటూ ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ పెరిగిపోతే మనకి ఎప్పుడైతే సరే మెయింటైన్ చేయాలన్నప్పుడు కానీ డీబక్ చేయాలన్నప్పుడు కానీ మనకి చాలా డిఫికల్టీస్ వస్తాయి ఓకే ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ లో కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి లాజిక్ గానీ ఏమి ఉండదు మనకి ఏమి మనకి ఉపయోగిస్తాం ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ ని జస్ట్
అలాగే ఈ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఏమన్నా సరే మన కాంప్లెక్స్ లాజిక్ కోడ్ రాయాలన్నప్పుడు మనం ఈ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ యూస్ చేస్తాము వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ మనకి లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఓకే యాంగ్లర్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం ఐ వి విల్ డిస్కస్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ అంటే కాంపనెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎలా రన్ అవ్వాలి ఎలా డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలి ఈ మధ్యలో ఏమైనా మాడిఫికేషన్ జరిగితే ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక కాంపనెంట్ లెవెల్లో ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఒక కాంపనెంట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్ ని ఈ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మనకి ఇక్కడ మనకు కొద్దిగా డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఈ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే స్టేట్లెస్ కాంపనెంట్ అంటాము లేదా డంబ్ కాంపనెంట్స్ అంటాము లేదా ప్రజెంటేషనల్ కాంపనెంట్స్ మాత్రమే అంటాం ఓకే ఎందుకంటే దీనిలో స్టేట్ ఉండదు కాబట్టి మనకి స్టేట్లెస్ కాంపనెంట్ అంటాము ఎటువంటి కాంప్లెక్స్ లాజిక్ ఉండదు కాబట్టి డంబ్ కాంపనెంట్ అంటాము జస్ట్ ఫర్ ద రిప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ యూఏ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రజెంటేషనల్ కాంపనెంట్స్ అంటాం సో ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టేట్లెస్ కాంపనెంట్ ఆర్ డంబ్ కాంపనెంట్ ఆర్ ప్రజెంటేషనల్ కాంపనెంట్ అదే మనం ఇక్కడ క్లాస్ కాంపనెంట్కి వచ్చినట్లయితే వీటిలో స్టేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని స్టేట్ఫుల్ కాంపనెంట్స్ అంటాము అలాగే లాజిక్ ఉంటుంది కాబట్టి స్మార్ట్ కాంపనెంట్ అంటాము అలాగే క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం కంటైనర్ కాంపనెంట్స్ అంటాం సో మీన్స్ క్లాస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపనెంట్ ఆర్ స్మార్ట్ కాంపనెంట్ ఆర్ కంటైనర్ కాంపనెంట్స్ క్లియర్ గైస్ ఓకే ఫైన్ సో మనము ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నాము ఏమని చెప్తున్నాము మనకి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఐ మీన్ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ కావచ్చు లేదా ఈ క్లాస్ కాంపనెంట్ కావచ్చు మనకి హెచ్టిఎంఎల్ రిటర్న్ చేస్తోంది బట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ది రెగ్యులర్ హెచ్టిఎంఎల్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జేఎస్ఎక్స్ సో ఈ జేఎస్ఎక్స్ గురించి ఏంటి అంటే మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆ జేఎక్స్ఎక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ హుక్స్ గురించి బ్రీఫ్ గా ఇంట్రొడక్షన్ మనము నెక్స్ట్ సెవెంత్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం గైస్ ఓకే ఒకసారి మీరు క్లాస్ బాగా వినండి డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది మీకు వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ క్లాస్ కాంపనెంట్ అని చెప్పేసి ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ని మనం ఎందుకు స్టేట్లెస్ అంటాము క్లాస్ కాంపనెంట్ ని మనం ఎందుకు స్టేట్ ఫుల్ అంటాం అని చెప్పేసి ఈ క్లాస్ ని మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను సో మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను రైట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్కి కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఆర్ఎస్ హెల్ప్ లైన్ అండ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా దెల్ థ్యాంక్ యూ గైస్ సీన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బై బాయ్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ కే హెల్ప్ లైన్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్రీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మన తెలుగులో